So uh, RDJ Black alipiga baadhi ya mikwaju uh, alipiga ngoma ya Godzilla inaitwa X of VP1 lakini pia alianza na ngoma ya wanaitwa Black Street ilikuwa inaitwa uh, ngoma inaitwa No Degree No D I W G I T Y na kimsingi bwana bwana Black ngoma ya No D I W G I T Y No Degree Uh, inapaswa iheshimiwe sana na wasanii wa Bongo Flava. Sio ya Bongo Flava lakini inapaswa iheshimiwe sana kwa sababu kupitia huu wimbo ndio jina la Bongo Flava lilizaliwa. Nafikiri hiyo story mnaweza mkawa mnaikumbuka. Eh, hapa fresh yeah. sawa sawa. Eh. Umeongea jambo la msingi sana kuhusiana jinsi ambavyo uh, ngoma hii imetengeneza story ya uanzishwaji wa ngoma au eh, eh, Bongo Flava. Yes. Uh, kwa vijana ambao labda wafahamu kuhusiana na historia unaweza kutupa kidogo ili wapate taarifa kutoka kwako. Alright. Uh, story iko hivi kwamba wimbo wa Black Street no D I W G I T Y ni kwamba wakati ambapo Bongo Flava ilikuwa inapata nafasi finyu kabisa redioni. Oh yeah. eh, baada ya Taji Liundi kuanzisha kucheza nyimbo za Tanzania, si ndio? Mm-hmm. Yeah. Akaingiza akauleta mziki kwenye kwenye radio kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo walikuwa wanapata hizo tabu na nini taji alipoondoka pale kwenye ile radio ambayo ilikuwa inahusika na kucheza Bongo Flava kwa mara ya kwanza ndio akaja alimwachia kijiti bwana mdogo anaitwa Mike Mhagama. So katika uh, harakati zake Mike Mhagama naye akawa anaanza kupiga hizi nyimbo za nyumbani wakati huo bado hasijaitwa Bongo Flava. Kwa hiyo siku moja alikuwa anapiga wimbo huo wa no dignity. Bwana bwana. Kwa okay. wakati anaupiga huo wimbo akawa anataka kuchanganya na wimbo mwingine wa Unique Sisters. Unafahamu no, kina dada mm. ambao ni wa, wasanii wa nyumbani wa hapa eh, Tanzania. Kwa hivyo wakati anapiga wimbo huo wa No Digiri ndipo akasema kwamba uh, sasa tumetoka kusikiliza American Flavor ngoma ya No Digiri au sio bwana ya Black Street na sasa basi tupate Bongo Flavor. Yeye alisema tu <laughs> Yaani alitamka tu kwamba baada ya kusikiliza American Flavor. So yeah. of course American Flavor. Na kipindi kile unajua 1996 hiyo 1996 yeah, actually. Nafikiri ilikuwa tayari wimbo wa ni mwaka mmoja baada ya wimbo maarufu sana wa jama mmoja alikuwa bad boy pale. Kuna wimbo anaitwa Craig Mark wa jamaa. Yeah. Kuna wimbo ulikuwa unaitwa Flavor in your air. Huo wimbo ulikuwa maarufu sana. Black atakuwa anaujua watu wa hip hop wote wanaujua. So neno Flavor mziki walikuwa wanatisema sana neno Flavor. Flavor in your air. Unajua Flavor? Bara ma Flavor ma Flavor unajua eh. Kwa hiyo yeye ndo akasema kwa sababu ile neno nilikuwa lipo. Akasema baada ya kusikiliza American Flavor, let's have this one, a bongo flavor kutoka kwa Unique Sisters inaitwa wimbo fulani. Hapo ndiyo rasmi ile jina likawa limezaliwa akasema kuwa baadaye alikaa akawaza kusema nimesema bongo flavor eh okay nitakuwa nalitumia ile jina so that's how he started bongo flavor bongo flavor hiyo ilikuwa ni katikati mwa miaka ya 90 1996 ndio ilikuwa mwaka rasmi na so 1996 manake ni kwamba 2000 2000 ndo kilikuja kituo kingine cha radio kwenye 2000 hapa wao waka, wakachukua ile jina wakaanzisha kipindi yeye yeah, alikuwa anaziita tu hakikuwa kipindi kwa sababu wakati huo bado ukumbuki walikuwa wanaruhusiwa aidha dakika kumi za mwisho ndo kupiga nyimbo za nyumbani na hiyo ilikuwa inasababishwa na quality quality ilikuwa ndogo sana so walikuwa kendo na baba anaata improve your qualities na nini mambo ya kuya hapa na pale so maneno yalikuwa mengi kwa hiyo walikuwa wanapewa huo muda mdogo sana wa kupiga hizo nyimbo actually ndo how is that so yo bwana mike magama yeye ndo alitamka ile ngoma alitamka ile neno na kupitia hiyo ngoma ya no digiri ndiyo ambapo ilikuja likazaliwa hilo bongo uh, flavor, bongo flavor. ndiyo maana huwa nawaambia kuwa uh, neno um, wimbo wa no digiri right eh yeah yes ni wimbo ambao unapaswa sana kuheshimiwa na watu wote wa bongo flavor kwa sababu huo wimbo ndio ulitusababishia sisi tukapata neno bongo flavor <laughs> yani kwa sababu ilikuwa ni ngoma ambayo ndio ya mwisho kupigwa kabla alijetamko hilo neno na yeye msela Mike Magamo kwa hiyo nasema baada ya kusikiliza American flavor hii no digiri ya you know ndio hivyo so of course um, 
ni kazi nzuri ambayo aliifanya na huwa mimi nasema siku zote mtu aliyeinspire kabisa namba moja katika utangazaji alikuwa ni Mike Magama uh, I was just a kid wakati huo nilikuwa mdogo kabisa yani mdogo sana lakini nilikuwa namkumbuka na namsikiliza so mapenzi ya radio alianzia hapo I never expected kwamba nitakuja kuwa mtangazaji kwa kumsikiliza yeye lakini mapenzi yalianza hapo. Tupige makofi kidogo. Yeah, Mike Magama. Yeah, shara tu bwana Mike Magama. <laughs> so, uh, tumetoka kusikiliza that song uh, ya yeah, No Diggity alafu ikapigwa X ya Zila alafu ya yeah, Twisted Keith Sweat. Watu wengi wanatamka Keith Sweat. Yeah. Lakini inaikwa Keith Sweat. Sweet. Yeah. Mwana bwana zamani kwa Kaisweti au Sabrak zamani kwa Kaisweti anyways yeah afrika skiliza Jocelyn Nite basi and that skiliza happy ya Ashanti na Ja Rule unyakati za Mother Ink one of the best songs kutoka kwao Mr Blue Taba Sam and that skiliza Mandojo na Domokai ni kupe nini hizi ni baadhi ya tracks ambazo uh, RDJ Black amezipiga siku ya leo kwenye session ya kwanza he comes let's have a classic gem of the hour number one leo Yes, bado tuna angalia uwezekano kama ndugu yetu hapa ataweza kufika leo bwana 20%. Na wakati huo pia lakini tuliweza kushare some stories na baadhi ya watu ambao waliweza kuzungumza nasi na tunaweza tukasikiliza stories kutoka kwao. Tunaanzia Mombasa vile Rashid eh? Yeah. Okay, Mombasa una truck gani ambayo leo inaweza ikawa ni classic gem of the hour number one? Uh, Mombasa leo tumesogea limita fulani vya pwani pwani kule na huyu ni moja kati ya wakali ambao kikolo amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flavor anaitwa bwana Shiriko na aliweza kusika kutengeneza dude ambalo mpaka uh, leo linaishi linaitwa na wewe tu ya kwao Tuberi. Mm. Uje anatoka mitaa ya Uh, Zanzibar kule. Yes sir. Mimi was you yeah? Yes, uh, so, so tukasema kwamba kwa sababu pia ni zikana kawa of course watu wamesikiza ngoma lakini kuna taarifa zingine ya wafahamu jinsi ambavyo ngoma ilitengenezwa mm. na moment ambayo ilipelekea ngoma hii kaje kuwa kubwa ilikuja mpaka eh, mkali huyo kapewa nafasi ya of course kushirikishwa kwenye ile jimbo mm. lakini kingine ilikuja mpaka kundi hili hali kuendelea kuishi mpaka hivi sasa tukasema tumvutie waya mwanetu eh, toka mitaa ya Mombasani kule sawa so, jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulifanya ni kusikiliza kwanza yenyewe yeah. ambayo leo imekuwa ni classic jam of the hour number one very to berry okay ikiwa imejumuisha watu wawili berry white and berry black wimbo unaitwa na wewe tu moja kati ya nyimbo ambazo zilipendwa sana katika historia ya bongo flavor ingawaje ulitokea katika ile inayoitwa zenji flavor probably ndio wimbo nafikiri ambao ni moja kati ya nyimbo ambazo zimetoka kwenye Zenji Flavor ambazo zimewahi uh, kutikisa kabisa usio eh, jamhuri yote ya muungano wa Tanzania pengine kuliko yoyote ile <laughs> pengine probably tunasema <laughs> sio pengine kuliko yoyote yeah, ile you know kulikuwa kuna wale jamaa wa offside trick wale walifanya ngoma nyingi sana ambazo zilifanya vizuri sana uh, wao walikuwa nazo nyingi sana my brother AT ata atakuwa nakubaliana na mimi na huwa ni Uh, ni mpenzi mzuri sana wa The Classic huwa anasikiliza sana oh, yeah. The Classic ya yeah. kila Na... ivi, sasa ivi... sijamaliza pale okay. kwa anasema probably probably mm. au sio huu wimbo inaweza ikawa ndio the biggest mjua yani the biggest song ambayo inatokea kwenye Zenji Flavor pengine tunasema tunaweka hiyo probably pengine ndio mkubwa zaidi ingawaje zipo nyingine nyingi ambazo ziliweza kupenya na kufanya vizuri sana especially hawa jamaa wa offside trick offside trick walikuja waka waka take over na haikuwa tena kutokea Zanzibar kule Zanzibar ilikuwa kama masiara hivyo walivuanza na I can remember because ilikuwa kule mm. kama masiara hivyo unajua Zanzibar kidogo mziki mziki hasa huwa bongo flavor na nini haukuwa so serious kivu yes haukuwa serious kivu na vijana pia walikuwa wanaonekana wanataka kuleta mambo ya kimarekani kwa hiyo ilikuwa inaonekana <laughs> yes ilikuwa inaonekana uhuni oh, yeah. you know wow culture ya Zanzibar mara nyingi ilikuwa ime, imezoea kuona mziki wa Tarab unajua okay. na nini kwa hao waliokuja hao wazio rap i can remember kuna mtu mmoja anaitwa Montel Foster mtamwalika hapa siku moja huyo ni moja kati ya marapa ambao walikuepo kule Zanzibar huwa nakutana naye sana kwenye kwenye Bongo flavor owner ah, ile. Okay. Yeah, huwa nakutana naye sana Montel Foster pale. 
napokutana naye watu huwa hawa hawamjui kama alikuwa ni miongoni mwa rappers amekuwa na mitika simiti kasi mingi yani mara manager mara hivi but uh, pia alikuwa miongoni mwa wale rapper wa kwanza kule Zanzibar yeah. wakati niko kule nasoma na nini uh, nilikuwa nakutana naye kwenye hizo harakati najua na washikaji nini tunachana ilikuwa tunakuwa same hivi kama kilinge hivi <laughs> tunachana chana na nini sika sika tumepitia mambo mengi sana yeah, yeah, yeah. of course of course of course uh, of course mimi nime rap mtani mtani ile nime rap sana na ukwe kuingia studio hayo mambo hizo story tutazungumza siku nyingine ila mimi nilikuwa wa kitaa zaidi yani always nilikuwa napenda kuchana nini kwa sababu sikuwa nataka kuingia deeply kwa underground ilikuwa hivi sio yes kwa ilikuwa kuna kilinge fulani hivi kuna maeneo fulani Zanzibar pale ilikuwa kuna kuna sehemu fulani hivi kulikuwa kuna mpaka wa sehemu ya mie, maeneo ya miembeni na kilimani kwa hapo kuna kuna washikaji fulani kwa nakutana nao hapo wanya mwezi nini pigi sana so ule Montel Foster alikuepo hapo alikuwa anachana sana oh, yeah. alikuwa na copy nyimbo za za huku lakini baadaye pia nakumbuka alikuwa anafanya na za kwake so ilikuwa hivyo uh, ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa wanapigania sana sasa hawa offside trick walivokuja ilikuwa kama masiara masiara and then at our to bury like kama kuna siku nishaikuambia kuwa mimi nimesoma class moja na we bury right ah. yes from 1 hadi from 4 Zanzibari nilisoma naye kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo enda hakuwa anapenda usanii kivyo lakini baadaye naona muziki kwa muingia kuliko mimi akaamua kwa sasa <laughs> so sasa jamaa kidogo wali, walipambana kutokea kule so eh, let's start na manetu eh yes sawa uh, nilikwambia kwamba leo uh, mtu ambaye tuko naye na tutamvutia waya ni mwanetu kabisa anaitwa bwana Shiriko na huyu ni moja kati ya wakali ambao kiukweli wamekuwa na mchango um, mkubwa sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava na tunafahamu jinsi ambavyo mkwaji huu ambao ulitengenezwa na bwana Shiriko ni moja kati ya ngoma ambayo mpaka hivi sasa uh, inaishi inawezekana pia labda ikawa watu wengi wafahamu jinsi ambavyo uh, Shiriko na kina Tuberi walivyokutana ilikuwaje kwaje nafikiri ni kitu ambacho cha kwanza itabidi bwana Shiriko atupe taarifa hii producer Shiriko karibu Berry White na Berry Black walikuja zao Mombasa first time. Berry White alikuwa na mwana familia wake ambaye ni shangazi yake. Alikuwa yupo hapa Mombasa anaishi maeneo fulani hapa wanapaita Mombe tayari. So nafikiri alikuja kama kumtembelea. Hii ikawavuta wote wawili. Berry White akaamua kuja na Berry Black kama matembezi hivi. Baadaye kulikuwa na kijana mmoja pale mtaani ambaye alikuwa ananifahamu mimi kwa sababu mimi sikuwa mbali sana na maeneo ambayo walipofikia nilikuwa na studio fulani pale nafanya kazi inaitwa City Records so kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa ni kijana tu mtaani so alipoaona akawaambia bana twendeni wapelekeni studio so aliwaleta studio for the first time ndio na onana nao kwa studio lakini Berry White alikuwa ana mipango mingine tofauti nafikiri alipoonana na yule asinia wangu ambaye alikuwa ni kiongozi wangu wa pale studio wakawa kama wanaangaika kutafuta show cause wali, yani walikuwa naulizia kama hivyo lakini mimi ndo nikapata muda mwingi sana wa kukaa na Berry Black tukaweza kujuana kwa sababu Berry Black alionyesha kupenda ukaribu sana na watu hata kama hawafahamu so mi nilipopata fursa kukaa na Berry Black ndio tukaanza kujuana zaidi na yeye akanieleza vitu vingi zaidi zaidi kwa hiyo hiyo uh, ndio ilikuwa sababu ya sisi kuonana nadhani ilikuwa ni kwa sababu ya ya matembezi ya Berry White kuja kumtembelea shangazi yake Sara uh, anasema kwa mjisi ambavyo eh, washikaji hao walivyokutana lakini baada ya wakali hawa watatu kukutana nazungumzia Berry Black Berry White lakini pia na shirika mitaa Mombasa Moment ya utengenezaji wa dundo uh, ambao likaikamilisha ngoma hii ya na wewe tu ilikuwa jikwaje shirika mwanetu huyu hapa Nakumbuka nilikaa muda mrefu sana na Berry Black 
tukaweza kushare vitu vingi sana na nini then akapata mzuka wa kutaka kufanya ngoma kama desturi yangu mimi napenda kumuuliza msanii okay hebu ni imbia idea zako tofauti tofauti mfano labda chorus kwa sababu kitambo ilikuwa tunapenda sana kuuliza hebu niambie chorus sako hebu niambie vipande vyako vyote vyo ili tuweze kutafuta initial idea ya kuweza kutengeneza ngoma so akaniambia kipande fulani hivi ambacho nafikiri Berry White alishawahi kufanya ya nyimbo fulani iko na hiyo chorus chorus ilikuwa ndefu sana ilikuwa inaimbaje ni kuradhi kujitoa roho endapo penzi wangu iniacha nataka kuwa nawe nataka kuwa na wewe nilisikia na nikaiona ni ndefu sana so mimi nikapenda sana hicho kipande cha nataka kuwa na we na sikupenda kiende kwenye melodi hiyo so mimi nika nikawaambia kwa nini usiimbe kwa melodi hii ambayo sasa hivi ni ngoma inajulikana nayo na akapenda sana na matokeo yake ilibidi afanye chorus so ikatokea ni swala la kumsubiri Berry White aje isikilize ngoma lakini matokeo yake sasa kwa sababu tulikaa muda mrefu sana na Berry Black aliweza kusikiliza ba baadhi ya demo zangu nilizokuwa na jirekodi mwenyewe uh, zilikuwa na flavor ya dance na akapenda sana akaniambia eh hey, unafanya kama Red Sun bana nini ni kuso ina maana walikuwa wanamtambua msanii anaitwa Red Sun hapa Kenya so akaniambia kwa nini usiweke vasi huku mwisho so ile ngoma matokeo yake tukaweza kurekodi demo ambayo ilikuwa ina chorus na vasi tu ya mwisho ile ambayo ilikuwa vasi yangu kabla hata Berry White kuja na kuweza kuisikiliza Sawa, anasema jinsi gani ambavyo kwa pande wake ameshiriki kwa asilimia kubwa eh, nazungumzia idea ambayo ilitoka kwenye ile baadhi ya mashairi ambayo mwisho siku ikatengenezwa chorus mm. ya nataka kuwa na wewe lakini ikawa ni fupi lakini mwisho siku ikawa ni classic jam. Mm. Sawa, nimependa hapo alivyosema yani ali, alikuta kitu kingine kabisa lakini ilo, ilo neno la nataka na, kuwa na, na wewe ndio ambalo ilimpress akaamua akai shop to pal pal change ile melody na nini kila kitu fantastic kabisa shirko moja kati ya producers ambao msema kweli uh, kwanza ni very humble lakini pia ana uwezo mkubwa sana licha kwamba hana makeke mengi mm. ila ana uwezo mkubwa sana sasa bwana um, begani hapa tutarudi baada ya matangazo ili tuendelee na hii session so kwa kwa msikilizaji baki hapo hapo tunaitazama uh, classic gem of the hour number one leo ngoma ya two berry inaitwa na wewe baki hapo tukizungumzia wimbo wa Tuberi wa na wewe na kimsingi ameweza kutuelezea hatua za awali jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa jinsi ambavyo alivyoweza kui switch idea original idea na kuileta kwenye idea ambayo alikuwa anaifikiria lakini pia kitendo cha yeye kuwa anapiga uh, sauti zile za dancehall akiingiza sauti zake za dancehall ikawa na sound kama Redson of course ilikuwa na sound kama Redson ikawavutia vijana wa Tuberi na kutaka uh, kushirikiana naye so eh, tuna, tunaendelea na hiyo story hapo bwana Mbegani so, uh, baada ya story zote ambazo umemsikia vizuri bwana Shiriko baba ufahamu nini ambacho kiliendelea Shiriko tuko naye hapa tuombe jinsi ambavyo baada ya kufanikiwa kurekodi baadhi ya mashairi kwenye ilo dundo nini ambacho kiliendelea baada ya hapo haikukamilika ile ngoma kitu ambacho yule mwenye studio ambaye nilikuwa nafanya kazi kwake kilimkasirisha sana kwa sababu alijua sana hii ngoma ni ngoma ya kuweza kututoa sote na kuweza kubadilisha maisha kwa sababu ilikuwa ni studio sio kubwa sana na si studio maarufu sana ilikuwa ni studio tu ya mtaani hakutegemea wala hakuamini kwamba wangeweza kutoka wasanii kutoka Tanzania tuberi na kipindi kile Mombasa walikuwa wanafanya vizuri sana ngoma zao zilikuwa zinafanya zuri kama ile ndani ya club na ngoma ngoma nyingine so ilikuwa uh, kuna expectation kubwa sana ya kwamba ile ngoma ingeweza kukamilika na kufanywa katika studio ile pale ingeweza kuwa hit na ingeweza kufanya ile studio kufika kwenye level za juu sana so kwa sababu haikukamilika pale yule mwenye studio aligoma kuwapatia data ya ile ngoma so matokeo yake ilibidi tuwaondoke na ile demo kwenda nayo Tanzania baada 
ya ile ngoma kuwa vile na chorus na vasi ya mwisho Perry White alishindwa kuingiza vasi kutokana na kipindi kile unajua safari zilikuwa ni za basi so barabara haikuwa nzuri miaka ile ilikuwa barabara ni ya vumbi tofauti na sasa hivi barabara ni alami ilikuwa inasababisha sometime kifua kwa mtu ambaye ni first timer wa kusafiri safari kama ile inasababisha machovu sana na nini hakuweza hakuwa comfortable na pia sauti yake haikuwa sawa kingine alikuwa hamuamini producer mwingine yoyote yule alikuwa na producer ambaye anamwamini na si producer mwingine ni Allen Mapigo hii kasababisha kwamba waweze kurudi Tanzania na ngoma ikiwa na chorus vile vile na verse Unasikia Mm. Bwana Allen Mapigo bado anazidi kutajwa na yes, wasanii Mapigo <laughs> yeah. Shente. Mm. Mm. Sawa, baada ya washikaji kuchukua ngoma ikiwa bado kama demo na wakarudi nayo Tanzania sababu kubwa ilikuwa kwamba jamaa pia hakuweza kufanya vocal zake kwa sababu sauti haikuwa nzuri na kwa sababu kipindi kile kama wao wanasema hakukuwa na usafiri wa ndege wao lakini yani wao walikuwa nafikiria kesi hiyo ilikuwa hawana na ikabidi warudi Zanzibar na baada ya kuwa na hiyo demo wakakutana na baadhi ya watu kuwasikilizisha matokeo yalikuwaje so watu wengi sana walipenda watu kibao walipenda walipenda wengi sana mbona mjaimaliza mbona mjaifanya so matokeo yake wakazunguka studio kibao walienda na kumuka Berry Black aliniambia walienda mpaka G Records na ile ngoma walizunguka studio studio nyingine lakini hawakuweza kupata test ya ile ngoma na kuitengeneza na delivery ile ambayo watu walikuwa wanaisikia kwenye ile demo so end of the day Berry Black ndio waliweza kumshawishi kazini yake mmoja alikuwa anaishi London anaitwa Teddy wa wakaweza kufungua studio Zanzibar baadaye ndio wakamshauri ndugu yake mwingine anaitwa Tigwai kuja Mombasa na kunitafuta ili kuweza kunishawishi ni je Tanzania tuweze kufanya kazi pamoja so therefore mimi nilipofika Zanzibar uh, ikawa sasa ikatengeneza momentum ya pili ya kuweza kutaka kuikamilisha ile ngoma na nashukuru tukaweza kukamilisha pamoja na msaada mkubwa sana wa Alan Mapigo na tukafanya kitu kikubwa sana na nadhani uh, ushauri wa Alan Mapigo kuambia wale tuberi wanitafute mimi kwa sababu mimi ndio mwenye initial idea ya hii ngoma mpaka iweze kukaa sawa na kweli ikaweza kufanyika kitu kama hicho This is very interesting eh unajua <laughs> uh, wame walikuwa wame you know namjua Berry White mtata mtata hakuamini kwanza ama producer na dili na dili lakini okay wamefika Zenji kile wakijaribu Pika mpaka G Records safiri yeah, yeah. sana kila studio. Yeah, yeah. Safiri sana. You know mpaka kama imefika G Records wakati ule sijajua G Records alikuwa nani lakini anyway tutamwalika G Lava hapa pia yeah. ili aweze kuja kupiga story na sisi lakini kama waliweza kufika G Records na ngoma ikawamba basi shirika walikuwa <laughs> na kitu extra kabisa ambacho walishajua kwamba hapa au ataishia tu hapa probably nasema tu hivyo lakini anyways kimsingi ni kwamba uh, tunafurahia pia uwepo wa Alan Mapigo Sente moja kati ya producers ambao walitengeneza ngoma nyingi sana wametengeneza ngoma nyingi sana na mpaka sasa hivi bado tunaendelea uh, kuheshimu uwepo wake katika ma producer ambao walisaidia ukuaji wa Bongo Flavor Alan Mapigo ni mmoja wapo kusema kweli na amefanya makubwa sana sana unajua pia Alan amekuwa ame kishiriki pia kwenye kila aina ya muziki unajua mpaka mm, yes. zamani sikuwa najua kwamba hata zile hizi ngoma za bulingo jamaa alikuwa na usika hadi taarabu hadi taarabu jamaa alikuwa mnyama sana huko ndo mbaya sana huko sawa mm. sawa lakini pia baada ya yote kutokea na jamaa kavutiwa waya hapo utakumbuka kwamba nazungumza kila siku inezaina ikawa kafanya ngoma nyingi kama msanii lakini ngoma moja tu ikaja kukotoa hivyo ambavyo bwana shirika anasema kwamba ngoma hii ya na wewe tu ikasababisha jamaa avutie waya Fatu mpaka Mombasa akashawishiwa akaja uh, Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa ikawaje yeye kushiriki kwenye kupiga zile back vocal hasa kwenye verse ya Berry White kwa sababu kama ambavyo unasema bwana Jabiri kwamba jamaa alikuwa ni mtata jamaa aliruhusu vipi bwana sikiza wewe ka back vocal zako kwenye hizi verse zangu. Ilileta mvutano sana. Uh, swala la mimi kuweza kuweka zile back vocal kwenye ile ngoma ya na wewe tu nafikiri ukisikiliza verse zile za Berry White utasikia zile zile back vocal ambazo ulikuwa naweka zile za dancehall tulipokuwa na Allen Mapigo 
tuliingiza tu vocals kama vile ilivyokuwa pamoja na ushirikiano wake wa kutengeneza ngoma kikamilifu Aa, kwa sababu yeye ni mkongwe na ale mapigo mimi naweza kusema ni mwalimu wangu amenifundisha vitu vingi sana kwa msaada wake mkubwa na yeye vile alivyokuwa na experience kubwa sana alisikiliza ile ngoma akasikiliza verse za Berry White akaziona zipo a bit monotonous yani zina melody ya, ya kujiregea regea sana so akanisikia aka mimi kwa sauti ya uoga sana nilikuwa naweka zile back vocal pembeni akaniambia na kusikia kuna kitu unanunika hapo nini hebu hebu toa sauti tusikie umefanya nini hapo kwenye verse so zile verse zipo zinaimba mimi nikaa naweka naweka zile back vocal akaniambia hiyo kali hiyo kali hiyo ingiza hapo Barry White hakupenda akagoma kwanza akaniambia bwana amna bwana siweke bwana so pale studio tulikuwa po watu wengi sana walikuwa po ndugu zake Barry White tulikuwa po na sisi na washikaji zetu wengine wa pale Kariako maana ke tulivyokuwa tunatoka zetu Zanzibar tulikuwa tunafikia pale Kariako so tulienda studio watu kadhaa so uh, kitendo cha Barry White kukataa mi kuingiza zile back vocal pale kili wakasirisha pia watu wengi na waka wako against maamuzi yake matokeo yake Barry White akajiona ni peke yake ndo anapinga lakini watu wengi wote wamekubali na wameafiki kwa hiyo ikabidi ni kubaliwe kuweka zile back vocal na ndio watu wengi sana walikuja kuzipenda baada ya ile ngoma kukamilika <laughs> Nakwambia mimi yule yule anakwambia mtoto mtata lakini anyway sawa ndio that's why tumeipata hii classic eh very interesting story <laughs> yeah. mm. lakini uh, inawezekana ikawa watu wengi wanajiuliza ilikuwaje kwenye ili ni kundi la watu wawili tuberi lakini asilimia kubwa kila ambazo ukizisikiliza za tuberi unamsikia asilimia kubwa wana Berry White akiimba kuliko Berry Black Berry Black ataimba chorus tu afu kipindi kile ngoma ina dakika kama 4 mpaka 5 unajua mm. lakini asilimia kubwa jamani mba chorus tu ushafahamu sijui mm. ilikuwaje kwa sababu shiriko alikuwa na ukaribu na jamaa alikuwa na uka alifanya nao kazi anaweza kawa na majibu okay Mary White alikuwa na control sana ya vitu vingi sana. Yeye ndio mtu wa kwanza kumpeleka Berry Black Studio kwa sababu Berry Black hakuwa na uwezo wa kwenda studio. I think that's the first reason. Second reason Berry White alikuwa kipindi kile alikuwa yeye ndio ana fund, yeye ndio analipia yale malipo ya studio. Hiyo tayari inatosha kumfanya yeye awe na, na nguvu ya kufanya maamuzi na kipindi hicho nafikiri ni kwa wasanii wengi sana ambao wanao pata kushikana wakiwa wawili mmoja kisha kuwa ana authority au ana nguvu au ana power ya kuweza kumfanyia msanii mwingine kitu so msanii mwingine anakuwa ana kauli anabaki tu kufuata kwa sababu aslonga sana penda mziki na ana kipaji so inabidi atii tu amri so i think sababu inaweza kuwa hiyo na sababu ninayoijua mimi na nilikuja kuijua baadaye Berry Black alikuwa hajiamini ilipaswa kwa Berry White kuweza kumwaminisha mwenzake kama we unaweza ukafanya verse lakini Berry White hakuweza kumwaminisha Berry Black kama we unaweza kufanya verse au we unaweza kufanya hivi so alienjoy kutawala sehemu kubwa sana na kumwacha mwenzie kwenye sehemu ndogo which angeweza kumshawishi mwenzake kuweza kukaa kwenye verse kama verse ika kaa kuwa ni tofauti ya kama vile anavyokaa kwenye chorus uh, ngoma zingeweza kuwa kali sana kwa sababu Black alikuwa na test tofauti na alikuwa na test nzuri sana lakini unajua sasa sometime ukishanogewa ushasifiwa sana mtaani kwamba we ni mkali nini nini utotaka mwenzako aweze kuchukua ile nafasi au ile spotlight ya kuweza kupata zile sifa kutoka kwa watu so i think ilikuwa ni kulikuwa na utoto kama wa ushindani ndani yake ambao yani si kwa watu ni kwa watu wengi sana ambao walikuwa wanafanya kazi kama kundi uh, kulikuwa na ushindani ule wa wenyewe kwa wenyewe kwamba mmoja anataka aonekane anafunika sana so i think sababu kubwa ni hiyo mimi ndio nilikuja ku, nilivyokuja ku kum outshine yeye na wengi walipenda sana sehemu yangu ya, ya rap na hii ilisababisha pia ni kama kuna wakati fulani unamwona kama hakupendezwa na kile nilichokifanya kwa sababu kisifiwa na watu wengi sana so i think Barry White alikuwa na kitu kama hicho hakutaka kumwaminisha mwenzake kama angeweza kufanya verse badala kufanya chorus peke yake yeah that was my uh, personal opinion thoughts <laughs> You know uh, in our 
<laughs> Th thanks uh, shiri kwa kuweza kushare nasi stories leo lakini inaonekana uh, hichi ndio kitu ambacho kilikuja kika kikaiondoa ile kwenye kwenye ramani yeah. yani haya unajua leo ni, ma ni mambo ambayo uh, kumbrother ni mambo ambayo uh, shiriko anayazungumza ambayo ni untold kabisa unajua kabisa kabisa shiriko sio muongeaji sana lakini leo ametupatia hii heshima ya kuweza kuzungumza vitu vya ndani sana na unaweza uka, uka sense kwamba matatizo mengi yalikuwa yameanzia hapa hawa yeah, yeah. na uki 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 u... ingawaje hakuzungumzia shiriko lakini kiwezo very black alikuwa na uwezo mkubwa of course nakumbuka yeah, pia uh, nakumbuka pia baada ya kundi kuvunjika black alikuwa anafanya kazi nyingi na na shiriko alikuja hadi huko yeah, yeah. na zikas zi, naenda mm. na alienda yeye kuliko hata kuliko hata mwezi yeah, yeah. yeah, yeah. uh, alikuja nafikiri uh, akawa karibu na TMK wanaume kule na yeah. nini fana some some of the joints pale nafikiri na kina mkubwa fellow alikuwa kihusika so uh, alipiga steps nyingi mbele yake nakumbuka kuna wakati alimba na kina Somali right yeah, yeah. 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 na pia nakumbuka alishafa pia na na binti wa Zanzibar Baby uh, J. Baby yeah, baby yeah, baby yeah. J all, all fine ngoma na producer alikuwa ni bwana shiriko huyo. Yeah. You know baby J, baby J ni naweza kusema ni naweza kama ni moja kati ya wale ambao wanapaswa wapate heshima sana na kwenye kwenye Zenji Flavor. I, I hope siku moja tutamwalika pia kwenye The Classic. Ameipigania sana Zenji Flavor kabisa, kabisa. So um, ana ana style heshima. Inawezekana ikawa Zenji Flavor haijafika katika uh, level kubwa labda kama ya huku ya Bongo Flavor na nini ingawaje sote tunaziweka tunaweza kazi kama ni Bongo Flavor kwa sababu ni muziki wa Tanzania by the way lakini inawezekana haijafika kwenye levels kama za za Bongo Flavor hii ya huku mm. lakini wale walioipigania walao ikatambulika wakapenya wakavuka hiyo wakavuka maji hapo kuvuka umsari wakaleta uh, challenges kidogo na nini wanapaswa sana kwa heshima na one of them ni baby j so uh -huh. sawa so, market stories story. zina, zinaendelea alafu <laughs> zina, zinatupa room ya kuweza kudiscuss kwa sababu yes. sawa so, umezungumza jinsi ambavyo ambavyo makundi yamekuwa na changamoto kubwa sana mm -hmm. na ni kweli ukiangalia vizuri hata makundi kama Daz Nundaz ukiangalia vizuri uh, kama kuna moja alianza kushine kama akapewa sikiliza hebu wewe ungefaa pia yako ingekuwa fresh unajua gazeti <laughs> alafu akifaya mwenyewe tunaenda kabisa moja kwa moja yeah. yeah. labda kwa sababu tu labda inaonekana sana yeye ni mkali kuliko wengine mm hii -hmm. kitu ilipelekea Uh, makundi mengi kuvunjika kushindana wako wao lakini inawezekana kama sisi kuna vingine si hatufahamu mm. ilikuwaje hao washikaji tu beri wakavunjika moja kwa moja na hawakurudi mpaka leo kwenye ramani ya uh, muziki Bongo Flavor hapa mm -hmm. ndo tutamsikia bwana Shirika kwa mzuri <laughs> kabisa ilifika kipindi wote walianza kuwa masta na wakisha kuwa wote masta haitaenda kuwa kama zamani as authority iwe ni ya mtu mmoja vitu vingi sana vitahitaji sana maamuzi ya watu wote wawili heshima itahitajika sana iwe ni ya sehemu zote mbili hadi uh, ushirikiano wa kufanya chochote kile kilikuwa kinahitaji kupangwa na watu wote wawili haitaendelea kuwa ni kitu cha mtu mmoja kwa sababu unajua tayari umeshaje jina kila mtu anajulikana na kila mtu ana nguvu pawa ya kusimama na kusimamisha jina la kundi au brand so brand sasa si ya mtu mmoja brand ni ya watu wawili so i think nafikiri ni kutokana na misunderstanding zao wenyewe kwenye masuala ya maamuzi pengine labda mmoja alitaka kuwa anaamua peke yake kuliko mwingine i just don't know but i think chanzo kikubwa kilisababishwa na na decision ndogo ndogo tu za wao wenyewe na kwa sababu unajua ni binadamu kama glasses zinagongana kwenye makabati ya vyombo uh, binadamu kwa nini nao wasiweze kukwaruzana hata kwenye sehemu ndogo so i think miaka ile laiti wangekuwa na management au laiti wangekuwa na kiongozi mzuri wa kuweza kuwaongoza wao na kuweza kuwapangia mikakati na kuwatengeneza katika mfumo wa kusimama kwenye sheria na kila mtu kuelewa ukubwa wake na kuelewa umuhimu wake katika ku play part kwenye swala zima la kusimama kama tuberi i think wangefika mbali sana lakini vikundi vingi vya wasanii wa zamani walikuwa wanajiendesha wenyewe wenyewe tu na ile labda kukubali mtu mmoja awe anaongoza au kwa sababu huyo ndio provider au kwa sababu huyo ndio 
mkubwa au huyo ndio mwanzilishi but kiukweli i think uh, revolution ya kuleta swala zima la management kwenye music industry imeweza kutengeneza na kufanya uh, vikundi vingi sana kudumu lakini light tungekuwa tunaishi kama vile kitambo na vikundi vilikuwa vinatengenezwa tu hivi hivi tuna watu basi vikundi vingi sana vingeendelea kuvunjika sana kiukubwa i think ni issue yao wenyewe personal na haikuweza kuwa guided na mtu yoyote mwenye busara mkubwa yoyote ambaye angeweza kusimamia na kuweza kuwaweka sawa na kuwakumbusha umuhimu wa ukubwa wa mziki wao kuliko kutengeneza vitu vya kuwatenganisha kwa kujisahau uh, ukubwa wa brand yao ilikuwa ni nini so i think uh, ni hivyo wow management ina nafasi kubwa sana ya kumkuza msanii mm. na kumuua vile vile ameongea vitu vi, vizito sana hapa shiriko sana unajua uh, ukisikiliza vizuri leo hii kuna baadhi ya makundi kama soul soul mm. yanaishi yameishi muda mrefu kwa sababu ya management ambayo amekuwa nayo ambayo amekuwa ni strong sana mm. Afrika hivi Afrika uki, uki, of course kuna jamaa fulani wa hivi na Kusini wale jamaa fulani hivi wana imba iba mziki fulani hivi kama pop hivi na nini mm. Afrobeat na bado wanaishi mpaka hivi hapo nazungumzia jinsi ambavyo groups, uh, groups ya yeah, groups mm. nazungumzia ambavyo kuna bado kuna kuna uchache wa makundi lakini pia yanayotokea yanapotea yanapotea kwa sababu hakuna usimamizi mzuri Mm. Um, um, nadhani na, na pia mambo yamebadilika sana sasa hivi. Unajua watu wanaweza kuwa kundi lakini linapoanza wakawa na wana mkataba tu ndio bwana sisi tutafanya maybe album, album moja. moja, album mbili au tutakao kwa muda fulani. Mm. And then kila mmoja atachukua ya uh, career yake as a solo. Na baadaye wanaweza wakarudi na vitu kama hivyo. So hivi ni, ni vitu ni plans tu yani. Hakuna normal plans. plans. Lakini swala la la kuwa na proper management ambayo inaweza ikasimamia vitu kwa weledi na nini ni vitu ambavyo ni ni, ni vya muhimu yani ambavyo haviepukiki tunasema sawa uh, baada ya kundi kuvunjika nafikiri kila mtu alianza kucheki michongo yake mwenyewe na ama huko sasa mm. uh, tukaona bwana shiriko anafanya kazi na kina ya moto bendi mkubwa fel mm-hmm. zikapikwa ngoma za kutosha sana inawezekana kama ufahamu jinsi ambavyo mkubwa fela na shiriko walikutana wakafanya kazi mm-hmm. itabidi atuambie hapa leo okay here we go shiriko tena wangu na mkubwa fela ulianzia mbali lakini kwanza ilikuwa ni tulikuwa tunaheshimiana sana na nilikuwa na respect sana kutokana na ukubwa wake kwenye tasnia ya mziki East Africa wote yani tulikuwa tuna respect kiukubwa sana ili kuaje kuaje mpaka tukakutana na kuanza kufanya kazi i think ni kupitia manager Chambuso Chambuso ndio kipindi fulani alivyokuwa anakuja na TMK huko Mombasa nilikuwa nakutana naye walikuwa nafika mpaka studio kwangu niliwahi kuwa na studio yangu fulani ilikuwa inaitwa Vibre baada ya hapo nadhani ni kama nawasiliana na yeye sana hata alivyokuwa amerudi za keda tu kwa tunaongea sana sana ikafika kipindi akaniambia bro i think sahi ni wakati sahihi na wakati mwafaka wewe kuja hivi njoo tuje tufanye kazi kipindi fulani nafikiri walikuwa wameshaacha na kufanya kazi na producer Sulesh uh, mimi ndio nika take over ku anza kufanya kazi pale mkubwa na wanawe na rasmi tukakutana na mkubwa fela na tukaamua sasa ile kufanya kazi seriously so ili itengeneza ukaribu mkubwa sana na mkubwa fela pia nikajifunza vitu vingi sana kutoka kwa mkubwa sana 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 kwa sababu sometime kwenye game la mziki inabidi uzielewe siasa za mziki uelewe mbinu na alinikutanisha na watu wengi sana ambao wali ni respect before hata sijaonana na wao wakaja kuni respect baada ya kusikia kazi zangu na nini so chanzo cha kukutana na e ni meneja chambuso na kuanza kufanya kazi lakini kuonana tulikuwa tunaonana way back tangu zanzibar kipindi fulani tuko na, na tulikuwa tunafanya kazi na tuberi uh, kipindi fulani TMK walikuwa wanafanya show ngome kongwe tumeweza kukutana so tulikuwa tunakutana lakini hatukuweza kuamini ipo siku kama tutakuja kufanya kazi lakini kupitia hii awamu ya mwisho before mwaka 2015 ndio tukaweza kukaa chini kufanya kazi pamoja na from there on uh, ye ndio kwa kiongozi wetu na kiongozi wangu na tukafanya wandazi nyingi sana ya 
taarifa toka kwa mkali shiriko ambaye anatusikiza vizuri live toka mitaa ya Mombasani kule wanaita 25 flu uh, 254 sio sio 254 flu 25 flu wanaita 25 flu eh vijana sasa hivi okay sawa okay. ilikuwaje jamaa kaamua kurudi zake kwao Mombasa Okay. Sababu muda mrefu hatujamsikia tena kwenye lazi za bongo flavor huko. And um, <laughs> and uh, mimi honestly yani yani honestly kabisa uh, nina miss nina miss test za shirko. Shirko. Yes. Shirko kwangu mimi ni moja kati ya watarishaji wazuri sana. Na kile ambacho alikifanya nadhani uh, kuna mengi lakini Mwasa tumalizie kwa sababu tumsikie. I know. All right, here we go. Shirko. Uh, kurudi Kenya ikawaje? Baada ya kufa babangu mzazi, nililazimika kurudi home kwa sababu kipindi hicho babangu yeye ndio alikuwa ndio baba wa familia so alipokuwa yeye yupo nyumbani I was a bit secured na niliamini kwamba yeye yupo pale akiharibiki kitu chochote. Lakini baada ya ku mpoteza baba mzazi nikaitwa na dadangu niforudi nyumbani baada kumaliza taratibu zote za kumzika baba na kila kitu dadangu akaniweka kikao na kuniambia kwamba unajua sasa baba ameondoka na wewe ndio mtoto wa kiume mimi ni mwanamke hata kama mimi ni dada yako ni mkubwa wako lakini mimi ni mwanamke kuna some decision ambazo zina takiwa kuamuliwa na na mtoto wa kiume na wewe tayari umeshakuwa mkubwa well matured unaweza ukaendesha hiki na hiki na hiso kuna majukumu mengine ya kifamilia unatakiwa uwe bebe wewe kwenye mgongo wako so ukiwa mbali tateseka mimi na wewe mwenyewe unajua sisi tumepitia maisha gani kwa hiyo ukiwa hapa karibu naamini vitu vitaenda sawa lakini ukiwa mbali itakuwa mtihani sana kwangu kwa sababu mawasiliano na wewe unahitaji concentration hali ya juu unajua huko ulipo kwa unaishi kuna target fulani ulikuwa unasubiria kufikia kwa sababu ulianzia mbali sana na mimi ndio niliyokuruhusu wewe uende Tanzania ukatafute maisha lakini leo hii na kuomba urudi nyumbani tuweze uh, kusaidiana na kushirikiana kwenye majukumu ya nyumbani ah, kabili nikubali kwa sababu unajua dadangu mimi nilikuwa na simchukuli kama dadangu nilikuwa namchukulia kama mzazi kwa sababu kwa namna fulani amenielelea ame play part kubwa sana kwenye life yangu ya kunikuza so nikakubali nikarudi kuishi nyumbani so nika reset vitu vingi sana nikaacha vitu vingi yani vile vitu vilikuwa tayari vimeshanifikisha mahali ikabidi tu niachane navyo so na nilikuwa naamini sana sana yangu ingeweza kuwa kubwa sana ningeendelea kuishi Dar es Salaam au ningeendelea kuishi Tanzania lakini end of the day unachokipanga wewe sio anachokipanga Mungu so i think hiyo uh, ndio ilikuwa miongoni mwa sababu kubwa sana sababu nyingine zipo lakini hiyo ndio inasimama kuwa namba moja I say very interesting na mudo nakimbia sana our DJ Black atarudi kwenye session itakayofuata shout out kwa Shirko sababu zake tumezielewa asante sana tutarudi kidogo kabla Black ajapiga TikTok Capital E hii ni fa msingi Shirko tunamhitaji pia hapa live kwa bwana Rashid mfikishie salamu akija Tanzania asema bahati nzuri sababu anatusikia live bana shiriko tunakuhitaji bana ah, sina, sina hakika kama bado bado yupo online ah, maana si, si matangazo yalipita hapo <laughs> na session yake kama imeisha oh, yeah. lakini yeye ye, ye ni, ni rafiki mzuri wa wa, wa sisi kwa hivyo uh, kwa namna yoyote ataweza uh, kuweza kupiga story nasi endapo kama tutamwalika inshallah bana shiriko ukifika Tanzania basi tutaomba uweze ku uh, kutujoin na kuweza eh, kuzungumza nasi kuna mengi sana tukiachana na haya ambayo tumeyazungumza haya ni kama upande mmoja tu ama ni sehemu ndogo sana ya Sherko uh, Sherko ame produce uh, hundred of hits unajua eh? hundreds of hits za uh, um, Zanzibar Tanzania bara na kwingineko kwa hivyo tunamhitaji sana lakini ni sema tu shukrani sana kwa kuweza kutujoin leo yeah. tuna tunafurahia uwepo wake na sisi tunaheshimu sana kusema kweli. Hii classic ya ni wewe tu. Ina inaishi. Inaishi na vijana wamekuja ki... mpaka sasa hivi na inaendelea kuishi. Naweza nikauliza kwamba au naweza nikasema kwamba inawezekana hakujatokea ngoma kubwa kama hii kutoka Zanzibar. Sina kitu nilichokizungumza pale au. Wewe ulisema probably yani kwamba kama uhakika huna hivi lakini mimi na uhakika na 
kabisa kabisa haijatokea. Ah nimesema probably. Unajua tukisema probably huwa unaacha room. Yaani hata kama ikitokea yeah. you know you know this game we live. Mtu anaweza kukuambia unaikumbuka ngoma fulani. Mm. Ushaelewa eh? Unaikumbuka ngoma fulani ilivyofanya vizuri na ukubwa unajua kwa sababu kuna Mr Nice tulikuwa naye. Mr Nice ile ngoma ya Friday night alipiga akiwa yuko Zanzibar. Na Mr Nice kwenye mziki wake hasa hasa yani Mr Nice hasa hasa alikuwa anachukuliwa kama ni msanii ambaye ametokea Zanzibar. Achana na asili. Sio ametokea Mr oh, Nice ni mchaga na nini no. Achana na asili. Mr Nice maisha yake kwa asilimia kubwa alikuwa kwa Zanzibar. Kwa alikuwa anachukuliwa kama ni msanii kutokea Zanzibar. Ndio maana nimeweka hiyo room probably pengine <laughs> inaweza kuwa ni wimbo mkubwa zaidi kupata kutokea kutoka katika Zanzibar flavor. Uh, na vitu kama hivyo. So ingawa wakati wa Mr Nice haikuwa Zanzibar flavor bado pia alikuwa anapambana na kina sugu na watu wengine wakati huo <laughs> so yeah it was just like that asante sana so right now tunamwachia RDJ Blacky agonge kwa session nyingine when we get back to um, join Ray C au sio eh live from Ufaransa yes kwa hiyo uh, baki hapo na baada ya session